வெல்கம் டு நாகோஸ் நலபாகம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து மைசூர் ரசம் செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ரசத்துக்கு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கடலைப்பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு மிளகாய் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கருகாப்பில் வந்து ஈரம் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஈரம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நீங்கள் மிச்சம் இருக்கிற பவுடரை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நம்ம தேங்காப்பு வேறதில் வந்து தேங்காப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்து நம்ம ரோஸ் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி அரைக்க போகிறோம் இந்த பவுடரை வந்து நீங்கள் மிக்சி இது சாரி நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தேங்காப்பு வந்து நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷானது யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ட்ரை பவுடர் கிடைக்கிது அந்த ட்ரை பவுடர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அது இது நான் வந்து மிச்சம் இருக்கிற பவுடர் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து துவரம்பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் துவரம்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேக வச்ச துவரம்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா இது வந்து வெல்லம் வெல்லம் சின்ன பீஸ் போட்டால் தான் இந்த மைசூர் ரசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் கர்நாடகா சமையலில் கொஞ்சம் இனிப்பு சுவை சாம்பாரில் கூட இனிப்பு சுவை இருக்கும் தக்காளி பழம் ஒரு பழம் மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் இப்போ புளிக்கரைசல் தண்ணி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோ இதை நல்லா அடுப்பில் கொதிக்க விடுவோம் இப்போ இப்போ ரசம் வந்து நல்லா அந்த பக்கம் கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த பக்கம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையும் நல்லா வாசம் வரணும் நல்ல வாசம் வந்து கலர் மாறிடுச்சு இப்போ தேங்காய் பூவை சேர்த்துக்கோம் போதும் இதை மிக்சியில் நுணுக்கிடுவோம் தேங்காய் பூவை மட்டும் நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் நைஸாக அரைச்சிடுவோம் இப்போ ரசம் நல்லா கொதிக்குது நல்ல வாசமா இருக்கு உப்பு புளிப்பெல்லாம் போதும் இப்ப நம்ம அரைச்ச பவுடர் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அப்படியே அந்த பவுடர் இந்த பவுடர்ல கடலை பருப்பு மல்லி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்கட்டும் இப்ப ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊத்திருக்கேன் இதுல கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் கால் ஸ்பூன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் கறி பீன்ஸ் கொஞ்சம் போதும் அடுப்பு அமர்த்திடலாம் இது மண் சட்டியை கண்டு கொதிக்குது அடுப்பு அமர்த்திட்டேன் இப்போ ஆரம்பத்தில் நம்ம மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சோம் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்த பிறகு நம்ம இந்த பவுடரை போட்டோம் ரசம் ரெடி மைசூர் ரசம் ரெடி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ